kadınlar yumurtlama dönemindeyken aşk daha çok gelir. Hormonlarımız olmasa masadan kalkmayan insanlar olmuşuz. Ne oluyor aşık olunca beynimizde? Daha çılgınca şeyler yapıyorsunuz. Hormonlar beyni yönetiyor biliyor musun? Aşık olmak için önce biraz etrafla şöyle ilgilenmek gerekiyor ya. Dışarıya çıktım. Hangi erkeği nasıl seçeceksin acaba? Kadın seçer, erkek seçilir arkadaşlar. Üzgünüm. O yüzden aklı mantığı bir kenara mı bırakıyoruz? Ne kadar uykusuz kalıyorsan, özlemle o sevginin yanında hep olmak istiyorsan beynin ön bölgesi, mantıklı bölgen var ya devre dışı kaldı. Merhaba herkese. Bu hafta yine harika bir konu ve harika bir konukla karşınızdayız. Profesör Doktor Derya Uludüz hocam bizlerle birlikte neler sormayacağız ki? Ama e, önce hoş geldiniz. Konu ben konuyu bilmiyorum tabii. Evet. <gülüyor> konuyu da hoca da şimdi öğrenecek. <gülüyor> Efendim Derya hocayı yakalamışken Derya Deniz olduğu için kendisi <gülüyor> E, dolayısıyla <gülüyor> çok teşekkür ediyorum hocam katılım <gülüyor> gösterdiğiniz için. Her dolayısıyla zaman. çok merak edilenleri Her soracağım. Zaman. Aşk deme bana. Aşk diyeyim ya. Hakikaten Daha yeni sevgililer ya. günü geçti. Aşk Uzun. acısı mı desek hiç vallahi. Hepsi ayrı bir hormon tarafından domine ediliyor galiba <gülüyor> hocam. <gülüyor> ne oluyor aşk olunca beynimizde? Yaşa göre değişiyor aslında bu. Hmm. Yani benim aşkımla senin aşkın tabii bambaşka olacak. Yani senin gibi genç bir hocam insanın çok teşekkür ederim ama. aşk inanılmaz bir aşk oluyor. Yaş ne kadar erkense aşk o kadar büyük yaşıyorsunuz. Daha çılgınca şeyler yapıyorsunuz. Yani burada aslında baktığınız zaman hormonlar beyni yönetiyor biliyor musunuz? Hormonlarımız olmasa biz böyle masadan kalkmayan insanlar olunmuşuz. Yani testosteron ve östrojen hormonumuz bir kere çok önemli. Kilit rol oynuyor. Yani senin östrojen iyi çalışmasa birazcık da testosteron enerji hormonu olmasa sen masanın başından kalkmayacaksın. Kimseyle de ilgilenmeyeceksin. Aşık olmak için önce biraz etrafla şöyle ilgilenmek gerekiyor ya. Hani hmm. erkekler ilgilenir ama biz biraz daha naz yapıp ağırdan satarız. Özellikle kadın yumurtlama dönemindeyken aşk daha çok gelir. Dışarıya çıktım. Hangi erkeği nasıl seçeceksin acaba? Bu iki yaşından başlıyor biliyor musun seçimler? Annenin o bağımlılık şeyinden ayrılmaya başladığında hani iki yaşından sonra çocuklar özgürlükleri ilan ederler ya bana karışamazsın ben evet, istediğim evet. şeyi giymek istiyorum gibi. İşte tam o sırada annelerinden ayrılma dönemi kendi özgüvenliklerini, özbenliklerini oluşturma döneminde etraflarında beğendikleri, sevdikleri, hoşuna giden insanlardan yıllar içinde nasıl bir erkekle evlenmek istedikleri ya da nasıl bir erkekle birleşmek istediklerini seçerler. Hmm. Şöyle ki çocukluklarında gördükleri insanların işte boyu şu, kilosu şu, saçları şu, esmer, daha çok esmer görüp onunla güzel bir ilişki kurmuşlarsa işte ne bileyim babasını çok seven kızlar daha çok babasına benzeyen erkeklerle evlenmek isterler örneğin. Ben 19 yaşındayken kızıma sordum şimdi 26 yaşında. Anne Maşallah dedi ben hocam. dedi erkeksi yüzleri seviyorum dedi. Uzun elleri seviyorum dedi. Biraz poposu olsun istiyorum dedi. Baktım benim eşim anlatıyor. Aa. Yani aslında dolaylı babası gibi biraz, birini evet, istiyor. Babayla ilişkisi çok iyi olan bir çocuk benim kızım. Yani biz aslında kafamızda bir profil oluşturuyoruz. Yani sana sorsam senin de bir profilin vardır. Hani ben esmerleri severim. Ben de esmer severim. Ben de evet hocam. Ben sarışın erkek sevmiyorum. Ya Allah. O neye göre? Evet neye, neye göre? Neye göre işte? İşte o yaşadığın biraz tabii yaş ilerledikçe tecrübelerle. Mesela çok güzel erkek sevmiyorum ha. mesela. Neye çok göre? Hocam yanlış anlamasın. İşte yaşadığın bazı tecrübeler de bunun. Hmm. Aslında katkı şey toplum normlar, kültürel normlar da değişiyor. Yani işte sen uçuk kaçık biri değilsen, daha sakinsen uçuk kaçık insanlara belki biraz daha mesafeli hmm, olabilirsin. Hmm, hmm. Ya da işte ne bileyim etrafında hep böyle ağırbaşlı erkekler varsa ağırbaşlı erkekleri daha yakın buluyor olabilirsin gibi gibi. Erkekler için şöyle söyleniyor. Nasıl hayvanlar çiftleşirken bir hormon salgılı olur o feromonlar dediğimiz. Erkeklerin de böyle bir hormon salgıladığı gibi böyle bir şeyler var. Şimdi erkek böyle bir şey salgıladığı zaman kadın bunun kokusunu alıp o tarafa doğru kafasını çevirdiği anda onu uygun olup olmadığını hemen kafasında belirleyebiliyor. Aslında kadın seçiyor. Tabii. Kadın seçer, <gülüyor> erkek seçilir arkadaşlar. Üzgünüm. Buradan erkek arkadaşlarımız evet, evet, öyle maalesef kadın seçer, erkek seçilir. Her zaman ee, öyle. Şimdi kadınlar ve erkekler farklı seçiyorlar. Çünkü doğamız gereği beynimize şöyle bir sistem oturtulmuş. Bu düşünce tarzıyla hareket ediyoruz. Erkek diyor ki benim neslimi devam ettirmem gerekiyor. Doğurgan bir kadın nasıl olabilir tip olarak? Bu tarihte de böyle derler geniş kalçalı, hafif biraz yağlı. Evet. Hani böyle öyle tarif evet. ediyorlar ya. Tarif... doğum yapabilen evet. geniş kalçalı. Şimdi erkek doğal olarak tabii ki fiziğe bakıyor önce. Temiz yüzlü. Bak sivilceli yüzlerde daha temiz bir cilt, daha simetrik bir yüz ifadesi onlar hmm. için çok önemli. Fiziğe önce bakıyor. Kadınsa 
farklı bir şeye bakıyor. Çünkü kadının doğası gereği yapması gereken bir yuva kurmak ve o yuvasını koruyup kollamak. Bu nedenle nasıl bir erkek seçecek? O yuvaya sahip çıkan samimi ve güven verici bir erkek seçecek. Aynı zamanda da biraz maddi olarak da bir şeyleri tutunuyor olması lazım gibi bir ön yargıyla bakıyor kadın. Ha bu benim kültürüme yakın. Aa bu evet erkeksi bir tipi var. Bu evine sahip çıkabilir gibi bir ön yargı var. Hı hı. Arkasından karşılıklı böyle bakıştınız. Arkasından hemen bizim hipotalamusumuz uyarılıyor. Hadi bakalım ondan sonra yandık. Durdurmak mümkün değil. Noradrenalin ilk önce piyasaya çıkıyor. Noradrenalin diyor ki hadi bakalım kalbini bir çarpalım. Çünkü beyin mi sever kalp mi sever diye sorduğunda tabii ki her şeyin kralı olduğu gibi beyin aşkın da kralı. Bu nedenle beyin seviyor ama kalbe bunu hissettirtiyor. Nasıl hissettiriyor? Nabzınız artacak, kan basıncınız birden tavan yapacak, çarpıntılar başlayacak, Diyecek, acayip böyle göğsünüzde bir şeyler uçacak. Tamam. Siz aşık olmaya yavaş yavaş başlıyorsunuz. Eyvah. İlk görüşte aşk olur mu? Aşkın üç tane komponenti var. İlk görüşte yaşadığı komponent tutku. İlk gördüğünde bir cinsel yaklaşım. Adrenalinle beraber hafif bir tutkuya doğru geçiş anları. Onlar tabi aylar içinde ilerliyor. Arkasından dopamin giriyor devreye. Dopamin diyor ki aa sen bundan ödül almalısın. Haz vermeli sana. Bu sana heyecan katacak, motive edecek diyor ve dopaminle birlikte aşkı başlatıyorsun. Serotonin ne oluyor hocam? Serotonin, Daha mı az? Aa, serotonin da yerlerde. Çünkü karşındaki insana dopamin ne kadar yüksekse haz duygun, zevk duygun, motivasyon duygun o kadar yüksek. O yüzden galiba hani aklı mantığı bir kenara mı bırakıyoruz serotonin ya, az olduğu için ne ilk başta? Serşim, bak dopamin artıyor ya senin dopamin arttığında ne kadar öforiksen, hmm. ne kadar böyle çılgın hareketler yapıyor ne kadar uykusuz kalıyorsan, ne kadar böyle özlemle o sevginin yanında hep olmak istiyorsan, beynin ön bölgesi, mantıklı bölgen var ya bizim siyomuz, frontal bölge, devre dışı kaldı. Geçmişim. Aynen ergenlik dönemine dönüyorsun. Ergenlikte de, o ergenlik devresinde de aynı böyleyiz işte. Beynimizin ön mantık bölgesi devre dışı tamamen duygularla hareket ediyoruz. Ha bu kötü bir şey mi der ya diyeceksin bana? Tabii ki kötü bir şey değil. Çünkü beyin bunu sana özellikle yaptırıyor. Niye yaptırıyor? Çünkü doğurgan olman lazım. Nesini devam hmm. ettirmen lazım. Sen şimdi eğer mantıksal bölgeni kullanmaya devam edersen o sırada diyeceksin ki aa cümleleri hoşuma gitmedi. Aa kaşın üstünde gözü var. Boş ver bana göre değil. Farkındaysan hayatımızda deneyimledikçe 35'inden sonra biz kadın olarak daha zor seçiyoruz. En büyük evet. sebebi bu. Deneyimledikçe frontal bölgenin devre dışı çıkmasına izin vermiyor beynimiz. O yüzden erken yaşlarda çılgınlık yapmak daha sık karşımıza çıkan bir şey. Yani o frontal bölge devre dışı kalıyor. Ne kadar devre dışı kalıyor? 6 ay. Ha, 6 ay sana izin veriyorum diyor. Ya doğurdu ya vazgeç bu ilişkiden diyor. 6 ayın sonunda aşkın ömrü 12-18 ay maksimum. Neden 12-18 ay? Çünkü dopamin etkisindeyken anlık yaşadığın has sevgilin yokken tam tersi seni inanılmaz hüzne şey yapıyor. Melankolik oluyorsun. Nerede acaba? Ne yapıyor? Gece uykusuz kalıyorsun. Telefon ediyorsun meraktan. Sürekli taciz etmeye başlıyorsun. İnanılmaz kendi kötü hissediyorsun o yakken. Çünkü bir dopamin bağımlılığı başlıyor sende. Beyin buna dayanacak gücü kalmıyor bir süre sonra. Diyor ki kardeşim sen şimdi düzgün bir ilişkiye geç. Bir huzura er. Çünkü serotonin de yerlerde. Serotonin aşk, sevgi ve huzur hormonu. Eğer huzur yoksa huzurlu his etmiyorsan, karşındaki insanla karşı bir güven daha geliştirememişsen serotonin aşağıda. Ne zaman serotonin yükseliyor? Oksitosin devreye girdiği zaman. Hmm, bağlılık artık He. ve güven geliyor. Evet. Bu 6 ay içinde de olabilir. Sevdiğin kişiyle ilişkine bağlı. Yani onun yaklaşımına, ilişkiye, bakışınıza bağlı. Bir ay içinde de olabilir. Diyelim ki oksitosin devreye girir. Sen artık karşındakine güveniyorsun. Rahatlıyor beyin. Serotonin mutluluk hormonu yükseliyor. Huzurlu ve dengeli bir düzeyde ilişkiniz ortaya çıkıyor. İşte oksitosin o ortaya çıkması karşılıklı tek eşliğe getiriyor. Erkeğin oksitosini yükselirse tek eşli oluyor erkek. Zaten hmm. çalışmalar var ya oksitosin spreyi sıkayıp evet. burnuna erkek tek eşli oluversin. Ya da işte eşiyle kavga mı ediyor? İkisinin burnuna da oksitosini sıkayıp bunlar iyi anlaşsınlar. Pıs pıs pıs diye yardımcı oksitosinle <gülüyor> geçsin. Gerçekten. Gerçekten. Yani bunun çalışmaları var ama etik değil. Tabii. Etik kaygı ortadan kalksa bu yapılsa herkes mutlu olacak. Hocam peki kara sevdaya nasıl düşüyor insanlar? Ay, kara sevda kesinlikle saplantılı bir sevda. Eğer sen çok güzel bir şekilde oksitosin de yükselttin, karşılıklı çok iyi anlaştın, deli gibi sevdiğin bir sevgilin var. Ama bir şekilde ilişki bitti. Bir şekilde ayrılmak zorunda kaldınız. 
İşte en evet. zoru o ilişkiden kurtulmak. Çünkü oksitosin girdi mi devreye, sen o oksitosini bir kere beyninde salgılattın mı ilişkinde, o ilişkiyi bitirmek dünyanın en zor işi. O zaman işte karasın. Ya da o anda ayrıldın, bir daha hiç unutamıyor musun onu? O duygu çok yüksekken. Şimdi oksitosin 3 ay içinde yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Eğer sen bazı kuralları yerine getirirsen ama ömrün boyunca onunla ilgili bir müzik duyduğunda, onunla ilgili bir ortama gittiğinde mutlaka beyninin o derinliklerinde onu hatırlıyor ve bir iç burukluğu, o iç şeyi her zaman oluyor. Hayatında hmm. insan gerçek sevgiyi unutmaz. Gerçek sevgi hiçbir zaman unutulmaz. Aşk unutulur. Çünkü aşk bir gerçek sevgi değildir. Aşk bir hastalıktır aslında. Aşk bittiği anda gerçek sevgi başlıyor. Yani o oksitosin devreye girdi, serotonin yükseldi, dopamin aşağı indi, dengelendi. Artık tamamen çok güzel, güçlü bir sevgiye dönüyorsun. Ha aşkı her zaman tazeleyebilir misin? Eşinle de sevgiye döndükten sonra o heyecan, aksiyon biter Yeah hep serotoninle mi gidersin? Hayır. Mesela ben dopamin insanıyım. Hmm. Arada bir aksiyon yapıyorum. bir Oksitosin mi sıkıyorsunuz? Evet hocam. <gülüyor> Şimdi gizli oksitosin spreylerimiz var. Gizli feromon <gülüyor> parfümlerimiz. Biliyorsun feromonları parfümleri çıktı. Ha. Ha, bende var mesela parfüm. Ya Şimdi ben onu bir öğreneyim ya. Tabii tabii. Yani. Feromon içeren parfümler. Bak şeye gir yabancı şey sitelerinde her yerde var. Hmm. Türkiye'de de sahtelerini satıyorlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten ne insan olduğun da önemli. Sen mesela serotonin insanı olabilirsin. Karakterler Hı. hormonlara göre düzenlenmiş beyinde. Ben dopamin hormonuyum. Mesela ben aksiyonu severim. Hı -hı. Heyecanı severim. Zevk almayı severim. Farklılıkları severim. Sen belki huzuru seversin. Ben hocam sonsuza kadar aynı döngülerde kalabilirim. Ha, sen mesela. sakinliği seviyorsun. Evet. İşte sen serotonin. Aynı yolda yürüyebilirim. Oksitosin, serotonin. Evet. Ben dopamin. Arada aksiyon olması lazım bende. Pat anında bir karar verip bambaşka bir hikayeye gidebilirim eşimle. Ya da o gün kavga çıkarır. Kavganın sonunda barışmanın zevkiyle de daha güzel bir ilişkiye geçebilirsin. Yani bunlar da aslında hı hı. evliliği renkli tutan, ilişkiyi renkli tutan şeyler. Dozunda olduğu sürece. Erkek biliyorsun her zaman değer görmek ister. Erkeği her zaman yücelteceksin. Tabii dozunda olduğu sürece. Onun karşılığında da naz yapma hakkın doğuyor işte. İlişkim de öyle. Aslansın yani. kaplansın yapıyorsunuz <gülüyor> yani hocam. Aslansın. Yürü be. <gülüyor> Yürü be kim tutar seni. <gülüyor> hocam çok güzel. Bu çok detaylandır ama sizi yakalamışken başka sorular da sormak i̇şte istiyorum. Şey Çünkü sizinle gerçekten, gerçekten her şeyi konuşabiliyoruz. Mesela ilişkide de huzur çok önemli. Sizin de ilgili benim mesela çok dikkatimi çeken bir şey var. Hep mesela siz nasılsın? Huzurun yerinde mi diye sorarsınız. Diyaloglarınıza da yansımış. Tabii biz günümüzde çok yüksek stresle yaşadığımız evet. için huzur kavramının biraz içinde boşalttık. Ne evet. kadar huzurluyuz bilmiyorum. Stresle nasıl başa çıkabiliriz? Şimdi bak bu, bu sorduğun cümle soru o kadar güzel ki. Huzurun yerinde mi ve nasılsın diye birisi sana sorduysa cevabın şu olmalı. Süperim, harikayım. Harika olmasan bile, çok kötü hissetsen bile bunu diyeceksin. Neden biliyor musun? Çünkü bir bilinç var, bir de bilinçaltımız var. Ha, bir ben var benden öteye derler ya. Bilincin hangi mesajı alırsa bilinçaltına onu iletiyor. Hı. Sen eğer ben bugün harika başlıyorum bugüne, çok iyiyim dersen bilinçaltına o mesajı vermiş oluyorsun ve bu pozitif olumlama mesajıdır. Pozitif olumlama mesajının yanında bir de zorla gülümsersen ben hep zorla gülümse diyorum. Niye? Aynı nöronlarımız var bizim. Hı -hı. Aynı nöronlar ne? İki şey yapıyorlar. Birincisi Taklit ediyor. Yani. Aynaya bakıp gülümse gülümsemeye başlıyorsun. Çünkü beyin senin yüz kaslarını gülümseme pozisyonuna aldığında mutlu musun değil misin çok fark edemiyor. Biraz bizim beynimiz şey iyi niyetli. Hmm. Yüz kaslarını gülerek gördüğünde aa bu mutlu mesajıyla o kaslardan gelen sinyalle serotonini salgılamaya başlıyor. Bu bir. İkincisi karşında ayna nöronlar sayesinde mutlu bir insan varsa sen de mutlu oluyorsun. Hep stresli bir insan varsa çevrende sen de stresli oluyorsun. Öyleyse stresle başa çıkmanın birincil kuralı karşında lütfen stres yaratan insanlardan, olumsuz bakan, negatif olumlayan insanlardan hemen uzaklaşacaksın. Ben hastalarıma ya da etrafındaki insanlara şunu söylüyorum. Birisi sana gelip sıkıntı mı yaratmaya başlıyor? Bir problem mi? Arkanı dönme kaç orada. Ama hocam mesela bu ana, baba, kardeş, ya, çocuk... Eşinle kavga etmeye başladın. Eş. Bak, hemen arkanı dön kaç. Başka odaya git. Tartışma. Hmm. Artı bak geçen gün çok sevdiğim bir hastam geldi ki ya dedi hocam biliyor musun dedi. Demans hastası bu ve genç demans hastası. Eskiden dedi eşim bana bir sorun geldiğinde onu dinlerdim nasıl çözeceğim diye kafamda dorar. Eşim beni üzerdi kavga eder, ederdi benimle kavga etmek isterdi. Ben onu alttan alıp nasıl çözeceğimi düşünürdüm. Bu sefer dedi eşim geldi bana böyle bir yüklenir gibi oldu. Hemen ayakkabılarımı giydim dedi. Çıktım dışarı bir 10 dakika yürüdüm. Daha yürürken bana telefon etti özür diledi dedi. Yani 
aslında siz biraz uzaklaştığınızda karşınızdaki insan da yaptığı hatayı Düşün. anlayabiliyor. Artı stresliyken birinci yapmanız gereken şey hemen açık havaya çıkıp biraz yürüyün. En güzel mutluluk hormonu, en güzel dopamini salgılayan iş açık yürüyüş, havada yürüyüştür. Bir diğeri mümkün olduğunca stres yapan besinlerden uzak durmaya çalışın. Mesela çok fazla kafein kullanıyoruz. Çok fazla çay kahve içiyoruz. Evet. Ve farkında değiliz ama gerçekten bizi strese sokuyorlar. İnanılmaz çarpıntı yapıyorlar. Beynimizi arka planda çok fazla çalıştırıyorlar. Ve yorulan beyin sana stres olarak, yorgunluk olarak, sinirlilik olarak geri dönüyor. Bir de tabii uyku kaliten çok iyi olacak. Çünkü uykusuz geçen günün ertesi günü kortizol stres hormonu yüksek olacağı için gün boyu hep stresi, hep öfkeli, hep birilerine bağırırken. Bir yani. de bu rutinlere gelirse o sinir stres birike birike yani, devam tamam. ediyor değil mi? Yapıyor. İyi uyku dediğiniz hocam saat kaçta kaç arası? Şimdi bunu söylüyorum bana kızıyorlar. Hakikaten sağlıklı bir uyku yaşamak istiyorsan saati çok önemli süresi. Bir de ne zaman yattığın ne zaman kalktığın çok önemli. Biz diyoruz ki 7 ile 9 saat uykuda kalın. Hocam ben 5 saat uyuyorum yetiyor. Bugün yetiyor görünüyor ama 45'inden sonra kötü yatırım yapıyorsun beynine. Çünkü hep 35'e kadar yaptığın yatırım sonra sana geri dönecek. Hı -hı. İlk 35 yaşına kadar ne kadar iyi yaşarsan arkasında kronik hastalıklardan o kadar uzak ulaşmış olursun. Bu nedenle lütfen 7-9 saat uyumaya çalışın. Ha ben şöyle yapıyorum hocam. Hafta içi 6 saat uyuyabiliyorum ama hafta sonu 10 saat yapıp bunu telafi ediyorum. Mümkün değil telafi etmeniz. Artı hafta içi ile hafta sonu arasında 1 saat 1,5 saati dönüştürebilirsiniz. Yani hafta içi 10'da yatıyorsan hafta sonu 11,5'a kadar yatabilirsin. Ondan daha fazlası tam tersi beynini uzun uyumak da zararlı. Yani 9 saatten fazla uyumak da aslında zararlı. Belki onu bir başka şeyde yine ayrıntılı konuşuruz ama her şeyi dengelemek lazım. Artı ne zaman yatacağın? Şimdi bizim hava karardıktan sonra melatonin dediğimiz o müthiş anti-aging hormonumuz salgılanmaya başlıyor. Saat 11'de maksimum başlıyor salgılanmaya. 4'e kadar maksimumda. Niye? Sadece melatonin değil. Melatonin bizim güzel uyumamızı sağlıyor. Kaliteli derin uykuya girmemizi sağlıyor. Anti-aging özelliği var ama yanında başka işler var. Beyin özellikle 11 ile 4 arasında bak neler yapıyor. Büyüme hormonu salgılıyor. Hı hı. Büyüme hormonu çocuklarda boy gelişimi hani uyusun da büyüsün derdik çocuklarımız için. Ama ilişkinde doku tamiri, organ tamiri. Sen gün içinde çok toksik bir ortamdasındır, sigaralı bir ortamdasındır, elektromanyetik dalgaya maruzundur, karaciğerine yüklenme olmuştur. Gece uykuda büyüme hormonu karaciğeri tamir edecek. Gece o saatte beyinde glimfatik sistem dediğimiz elektrik süpürgesi çalışmaya başlıyor. Hmm. Bütün beyni temizlediği gibi bütün her yeri temizliyor. Lenf sistemini temizliyor ve seni baştan yaratılmış şekilde sabaha hazır ediyor. Gece bütün kollejenler üretiliyor hep o saatte. Kaçta kalkacağız peki hocam? Sen şimdi 11'de uyudun. 7 saat koy minimum. 6, 7, en geç 8'de kalk. Ama 11'i çok geciktirmemeye çalış. En geç 11.30'da uykuda olmak en sağlıklı olan, olandır ve minimum 7 saat uyumak en sağlıklı olandır. Ha diğer taraftan bakıyorsun. Baykuşlar var, tavuklar var. Bir de böyle hani insan, her insan içinde uymuyor bu. Mesela ben bir baykuşum. Ben sabah mümkün değil erken kalkmam, gece de mümkün değil erken yatmam diye bakabilirsin olaya. Ama mümkün olduğunca biyolojik saatimiz var. Beynimizin içindeki biyolojik Biyolojik saate göre yaşarsan aslında hastalıklardan da kurtuluyorsun. Hem beslenme anlamında hem uyku uyanıklık anlamında biyolojik saat ne diyorsa onu yap. Gerçekten hastalıklardan kurtuluyorsun. Biyolojik saat ne diyor? Akşam 9'dan sonra mümkünse herhangi bir saatte uyumaya başla diyor. Sabah 6'da da ayakta ol diyor. Sizin çok çarpıcı bir ifadenize rastladım ben. Spor sabah yapın, erken yapın. Böylece bütün gün boyunca metabolizma hızlanır. Öğleden sonra ya da günün içerisinde yaptığınız spordan daha çok randıman alırsınız diye bir inanış var genel. Ama siz diyorsunuz ki bir dakika sabah saatlerinde erken saatlerinde spor yaparsanız kalp krizi riski ve beyin kanaması riski artar. Neden? Çünkü kortizol çok yüksek evet. ve sen sporla daha çok strese mi sokuyorum? Evet. Hocam şimdi, bunu bir açıklayın bize. Şimdi bu ne biliyor musun? Egzersiz deyince iki tip egzersiz var. Birisi güçlendirme egzersizi, diğeri hmm. aerobik egzersiz. Evet. Aerobik egzersiz nedir? Arada hızlanıp koşabilirsin. Açık havada yürürken bol oksijeni aldığın, kan dolaşımını oksijenden zenginleştirdiğin, aynı zamanda endorfinini, mutluluk hormonu, serotoninini artırdığın egzersiz. Ben diyorum ki sabahları aerobik egzersiz yapın. Yani bunu yapabiliriz. Güçlendirme hmm. egzersizini yapmayın. Aerobik egzersizin artısı ne? Sabah çıkacaksın, açık havada yürüyüş yapacaksın, endorfinin artacak, dopaminin artacak, hmm. serotonin 
serotonin artacak, kortizolün düşecek. Çünkü sabah kortizol yüksek kalkıyoruz biz. Kortizolün düşmesi lazım. Hı hı. Akşam 5-7 arasında gel güçlendirme egzersizini yap. Ağırlığını da kaldır. İşte nasıl istiyorsan ama sabah yaptığın o güçlendirme egzersizi sende sorun çıkarabilir. Hatırla çok ünlü bir iş adamı sabah egzersizden sonra kalp evet. krizi geçirmişti. Ben egzersiz yapmayın demiyorum. Ya hı hı. hocam ne diyorsunuz işte bir karıştı kapı. Yapmayın demiyorum. Aerobik ve güçlendirici diye ayırın. Aerobiğinizi sabah yapın diyorum. Peki hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Burada bırakalım. Başka bir video sözü tamam. de alalım. Her Daha zaman. çok konuşacağız. Seninle her zaman. Çok teşekkür ederim. Derya Hoca ile sohbetimizin sonuna geldik. Kanalımı takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.